Hello students. Today we are going to start the third poem of Flamingo and the name of the poem is Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. This poem Keeping Quiet is about the need of maintaining peace and silence. So let's start with the poem. The poet is saying, Now we will count to twelve and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for one second and not move our arms so much. So the poet in these lines requests everyone to count till twelve in their mind and to stop doing any activity for a while. Now we will count to 12 and we will all keep quiet, uh, keep still. Still means quiet. We will not do any movement. So when the poet is saying 12, he maybe this 12 is the 12 hour in the clock or 12 months in an year. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. The poet requests everyone not to speak in any language. As we all know, different languages are spoken in different parts of the world. And sometimes these languages become a barrier in our way for peace. So the poet is saying, let us unite ourselves. Let us not speak in any language. And let us stop for one second. The poet not only wants us to do this thing, he also wants us not and not move our arms so much not only this he also want us to stop moving our arms by using the word arms the poet means weapons which are used by different countries in the war so actually what is the poet demanding from us the poet is demanding peace from all of us so, the literary devices used in these lines are assonance, alliteration and anaphora. What is assonance? I have already told you this in my previous lecture when we were doing the poem, My Mother at six, uh, thir 66. What is assonance? Assonance means use of vowel sounds. So, in these lines, the poet has used the vowel O and E in the lines. Now we will count to 12 and we will all keep still. Here the poet has used the poetic device assonance. Second poetic device used by the poet is anaphora. Now what actually is anaphora? Anaphora means two consecutive lines starting with the words, with the same words. See here. Let us not speak in any language. Let us stop for one second. In both these lines, the poet has begun the line with the word let's. Second line also, let's. So here we have, the poet has used the poetic device, anaphora. Third poetic device is alliteration. What is alliteration? Alliteration means the repetition of consonant sounds. See, we will. We will. Both these words begin with W. So here the poet has used the poetic device alliteration. Let's move to the next line. The poet says, It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salts would look at his hurt hands. So the poet is saying, the poet says that it would be a rare situation. It would be an exotic moment means it would be a rare situation. As a situation pehle kabhi hui nahi yogi. It had never happened before. Without rush, without engines, we would all be together. When the poet is saying engines, uh, he means machines. Without rush, without hurry. The poet says that when there will be no engines working, that would be a rare situation. Jab koi bhi machines, koi bhi engines nahi chal rahe honge, to wo situation badi hi rare hogi, 
बड़ी ही अनयूजअल सिचुएशन होगी हेयर द पोइट वॉन्ट टू सी दैट वैन एवरी थिंग कम टू स्टैंड स्टिल इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट इफ ऑल द इंजन्स लाइक वेहीकल्स एंड मशीन स्टॉप देन देयर विल बी सडन स्ट्रेन सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस सारे वर्ल्ड में बिल्कुल शांति हो जाएगी एंड दिस हैज नेवर हैपन बिफोर नेक्स्ट द पोइट सेज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स पोइट सेज इन दैट रियर सिचुएशन पीपल विल नॉट बी इन अ रश टू अचीव मटीरियल थिंग्स वन आफ्टर एन अदर एक के बाद एक चीज़ को अचीव करने के लिए लोग भागेंगे नहीं कोई भी लोगों के बीच में दौड़ नहीं हो रही होगी चीज़ों को लेने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ठीक है फर्दर द पोइट सेज दैट द फिशरमैन विल ऑल्सो स्टॉप दे विल नॉट ऑल्सो हार्म द वेल्स फिश इन द सी फिशरमैन विल ऑल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म द वेल्स इन द सी दिस मीन्स that the poet is requesting everyone not to harm the animals in other words you can also say that uh, the poet what does the poet want to say that powerful people should stop oppressing weak people jo powerful log hai unko weak logo ko tang nahi karna hai unko dabane ki koshish nahi karni hai clear he also wants people to calm down so that they can see what they have achieved and what they have lost when we all will be quiet we will be able to see what we have achieved in our life and what we have lost in our life for this the poet gives the example of the man who gathers salt see the and the man gathering salt would look at his hurt hands he has given the example of the man who gathers salt Uh, have you seen the hands of the people who uh, gather salt from the sea uh, actually when they gather the salt their hands they are uh, they hurt them so much unke haath jo hain bahut hi dard karte hain jab wo samudra se namak ko ikattha karte hain namak ko nikalte hain to unke haathon mein bahut dard hota hai but actually those people they don't have the time to look after their wounds to look after their hurt hands unke paas time nahi hai unko dekhne ke liye so that is why the poet is saying ki just keep quiet for a moment and see what you have achieved what you have lost so the poetic device used in these line is alliteration alliteration is used we would again w w sudden strangeness s s his hands hurt h so this is here the poet has used the poetic device alliteration ne- uh, now ne- next move to let us move to the next line those who prepare green wars wars with gas wars with fire victory with no survivor would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing so in these line the poet ask everyone to stop those activity which are damaging the environment don't involve yourself in those activities which are damaging the environment those who prepare green wars green war here means wars against environment today all the human beings they are involved in such activity which is actually damaging the environment and the poet ask us not to do so wars with gas wars with fire victory with no survivors the poet also request people not to involve in wars as there is no benefit of such victory in which no one is left alive he says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth aap sabhi ko pata hai jab wars hoti hain bahut sare log un wars mein mare jate hain aur kya hota hai us jeet ka koi fayda nahi hota jisme ki dono hi countries ke bahut sare log mare jaye theek hai victory with no survivors aisi 
जो विक्ट्री है कोई फायदा नहीं उसका इन द सेम वे वेन वी डैमेज आर एनवायरमेंट दैट विल ऑल्सो लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ आप सभी को पता है वेन देर विल बी नो ट्रीज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ सो दैट इज वाई द पोइट इज रिक्वेस्टिंग अस नॉट टू इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट्स ऑफ वॉर बिकॉज दैट विल गिव अस नो बेनिफिट would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing actually the poet want us actually poet is asking us to adopt a new approach towards life and what is that new approach he says that we should treat our enemy like our brothers and sisters and promote peace and harmony in the world हमें अपने एनिमीज़ को अपने भाइयों की तरह समझना चाहिए और वर्ल्ड में पीस हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए अब द पोइट ने क्या कहा वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन द वॉर द क्लोथ्स आर ब्लड स्टेन एंड नाउ द पोइट इज आस्किंग दैम टू वियर क्लीन क्लोथ्स एंड सिट इन द शेड ऑफ द ट्री doing nothing they don't have to do anything just sit there quietly and think what they have done what they have achieved uh, actually what does the point want he wants all of us to be united wo chahta hai ki hum sab ek ho kar rahe kisi ke beech mein koi ladai jhagda na ho theek hai agar hum involve ho bhi jate hain war mein uske baad hame apni deeds ko इंट्रोस्पेक्ट करना है देखना है कि हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ क्या हमें कोई बेनिफिट हुआ है इससे अगर नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है सो वी शुड नॉट इन्वॉल्व आर सेल्फ इन सच एक्टिविटी जहाँ से हमें कोई बेनिफिट ना हो सो इन दीज लाइन द पोइट हैज यूज द पोइटिक डिवाइज एलिट्रिशन एसोनेंस एंड रेपिटिशन सी एलिट्रिशन वॉर्स विद in these both these words the poet has used w w both the words begin with w clean clothes c c clean c clothes c next poetic device assonance use of vowel o and the lines are victory with no survivors would put on clean clothes in these line in every word the poet has used the vowel o and the third poetic device is repetition repetition use of war see the lines those who prepare green wars wars with gas wars with fire uh, the word war it has been repeated so the poet you has used the poetic device repetition let's move to the next uh, let's move to the next paragraph what i want should not be confused with total inactivity the poet says that what i am asking you should not be confused with total inactivity i don't want you to sit idle agar main aap se ye keh raha hu ki sit quietly that does not mean you don't have to do anything life is what it is about life jo hai jaise chalti hai usko waise hi chalne dijiye but when you are doing something uh, यू आर गोइंग टू स्कूल यू आर गोइंग टू ऑफिस वहाँ पर जाके आप कुछ काम करते हैं वैन यू रिटर्न फ्राम द स्कूल जस्ट सिट क्वाइटली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड थिंक वट यू हैव डन टूडे वट रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन टू डन टूडे वट गुड डीड्स यू हैव डन टूडे दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट ऑनली दिस थिंग द पोइट इज आस्किंग अस टू डू I want no truck with death. The poet says that I don't want any such thing which is associated with death. Means I don't want to involve yourself in such activities which are actually associated with death. मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी activities में involve हों जिसका अंत क्या है death. Clear? तो I want you to involve yourself in good deeds. Next. If we were not single, uh, so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Next, what does the poet says? The poet says that we should not be so single-minded. Now, what is the meaning of single-minded? 
सिंगल माइंडेड मीन्स दो पीपल हु सेट देयर गोल्स एंड वर्क टूवर्ड अचीविंग दैम वो लोग जो गोल सेट करते हैं और उनके पीछे भागते हैं येस आई हैव टू अकम्पलिश दिस टास्क आई हैव टू अकम्पलिश दैट टास्क दिस इज कॉल्ड सिंगल माइंडेड तो पोइट सेज वी शुड नॉट बी सो सिंगल माइंडेड एंड शुड डू शुड स्टॉप एंड डू नथिंग वी शुड स्टॉप फॉर ए वाइल एंड सी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आर डीड्स हमें क्या करना है वी हैव टू स्टॉप एंड सी वट वी हैव डन वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आर डीड्स बट एक्चुअली वी आर सो बिजी इन डूइंग आर टास्क विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट वी आर बिजी इन डूइंग आर टास्क एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट कि वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दो टास्क वी आर बी ऑलवेज इन फियर ऑफ डेथ एंड वॉन्ट टू अकम्पलिश मोस्ट ऑफ द टास्क बिफोर डेथ हमें क्या लगता है पता नहीं कब मौत आ जाएगी हम नहीं रहेंगे और हमारे काम अधूरे रह जाएंगे सो दैट वाई दैट इज वाई वी आर रशिंग टू अकम्पलिश आर टास्क विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आर डीड्स हेयर द पोइट रिक्वेस्ट एस टू स्टॉप फॉर ए वाइल एंड सी वट वी हैव अचीव्ड एंड शुड इंजॉय दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स क्या कहना चाहता है पोइट कि जो काम हमने किए हैं अच्छे काम किए हैं वैन वी आर इंस प्रोस्पेक्टिंग आर डीड्स तो वी विल रियलाइज कि वट वी हैव अचीव्ड इन आर लाइफ एंड वी आर विल बी इन अ कंडीशन टू इंजॉय दोज मोमेंट्स सी वैन द पोइट इज सेंग इफ वी आर नॉट सेव सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग पर हैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरअप दिस सैडनेस द पोइट इज सेंग दैट वी आर सैड we all are sad why because we are never understanding ourselves and of threatening ourselves with death actually hum sad kyun hai we are doing our task but we don't have to uh, time to see their consequences when we will sit quiet when we will keep quiet we are in a condition to see the consequences of those deeds and only then we will be able to understand ourselves जब हम चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हमने क्या अच्छे काम किए हैं क्या बुरे काम किए हैं और हमें ये भी समझ हम अपने आप को भी समझने में आ, समझ सकेंगे कि हम हमने क्या किया है सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वी आर ऑलवेज इन अ फियर ऑफ डेथ अगर हम अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो वो डर जो है वो एकदम हमारे ख़त्म हो जाएगा ठीक है सो दिस इज दिस थिंग द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे टू अस नाउ द पोइटिक डिवाइस यूज इन दीज लाइन इज एलिट्रिशन सी वी वर अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू सो सिंगल माइंडेड सो एस सिंगल एस सो द पोइट हैज यूज द पोइटिक डिवाइस एलिट्रिशन इन दीज लाइन्स नेक्स्ट पर हैप्स द अर्थ कैन टीच एस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव Now I will count up to twelve, and you keep quiet, and I will go. So the poet says that we should learn a lesson from Earth. What lesson we are going to learn from the Earth? When everything appears to be dead, only one thing is there that remains alive, and what is that thing? That is our Earth. For example, you have seen एक ऐसा time था earth पर जब dinosaurs होते थे आज कल dinosaurs नहीं मिलते वो they disappear, but earth is still there. Earth वहीं की वहीं है ठीक है So this is a very good example the poet has given. We should learn lesson from this earth. Second thing, so many changes we see on this earth. Change in weather, see, change in weather. In winter everything freezes and becomes lifeless. but after some time what happen spring season comes and everything come back to life similarly taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning we will be able to understand the purpose of our life clear agar hum apne actions ko introspect karenge theek hai to hame apni wrong deeds ke bare mein pata chalega अपनी अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा एंड दैट थिंग विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आर लाइफ ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ आर लाइफ 
हमारा पर्पस क्या है इस जिंदगी का तभी हम समझ पाएंगे नाउ आई विल काउंट टू ट्वेल्व एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो इन द एंड द पोइट सेज दैट आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड ऑल विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो फ्रॉम हेयर यू ऑल कीप क्वाइट एंड आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर विथ दिस द पोइट इज कम द पोएम इज कम्प्लीट एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल थैंक यू